Hello everyone. Welcome back to Zyalam. Welcome back to the world of English. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം നാച്ചു സാറാണ് This is going to be a very short video. Rather, this is a reminder. ഇതൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ്. നമുക്കറിയാം ജൂൺ രണ്ടാം തീയതി നമ്മുടെ സ്കൂൾ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ട് തുറക്കുകയാണ്. മറ്റേതൊരു അക്കാദമിക് ഇയർ പോലെ അല്ല ഈ വർഷം നമുക്കൊരു പബ്ലിക് എക്സാം എഴുതാനുണ്ട്. 2026 മാർച്ച് മാസത്തിൽ നമുക്കൊരു ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള പരീക്ഷ എഴുതാനുണ്ട്. അതിൽ നമുക്ക് അതി ഗംഭീരമായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പത്താം ക്ലാസ് റിസൾട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഗംഭീര വിജയം നേടിയ ആളുകളെ അനുമോദിക്കുന്ന ചടങ്ങുകൾ നാട്ടിലൊട്ടാകെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളും അതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിലവിലതിൽ കാഴ്ചക്കാരാണെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം നിങ്ങൾ അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അനുമോദനം സ്വീകരിക്കേണ്ട ആളുകളാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ ഉറപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ കുട്ടികളോടാണ് അത്തരം ഒരു ദൃഢനിശ്ചയമെടുത്ത ആളുകളോടാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം ഇംഗ്ലീഷിൽ അല്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ നമ്മുടെ മൊത്തം സിലബസിൽ നിങ്ങൾ എത്ര ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇതുവരെ പഠിച്ചു തീർന്നു സർ അതെന്തൊരു ചോദ്യമാണ് സാർ സ്കൂളൊന്നും തുറന്നിട്ടില്ലല്ലോ സ്കൂൾ ജൂൺ രണ്ടിനെ തുറക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ ഞങ്ങൾ എത്ര ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിൽ എന്തർത്ഥമാണുള്ളത് സാർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു കുഞ്ഞു കഥ നിങ്ങളോട് പറയാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറ് മാർച്ച് മാസത്തിലേക്കുള്ള ആ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഇപ്പോഴേ നേരത്തെ തയ്യാറെടുത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ അസ്ത്ര ബാച്ചിലെ കുട്ടികൾ നമുക്കറിയാം ഇംഗ്ലീഷിൽ നമുക്ക് അഞ്ച് യൂണിറ്റുകളാണുള്ളത് ഓരോ യൂണിറ്റിലും മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് വീതമുണ്ട് നമ്മുടെ ഓണപ്പരീക്ഷയ്ക്ക് ആറ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് രണ്ട് യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്നാണ് ചോദ്യം വരാം നമ്മുടെ അസ്ത്രാഭാസിലെ കുട്ടികൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഗംഭീരമായി അടിപൊളിയായി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യെസ് യു ഹേർട്ട് മീ റൈഡ് പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം വളരെ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഓട്ടത്തിൽ പിറകിലായി പോകരുത് നേരത്തെ തുടങ്ങുക സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പഠിക്കുക റിവിഷൻ നേരത്തെ ആരംഭിക്കുക എന്നൊക്കെ ഈ അക്കാദമിക് ഇയറിൽ പ്രത്യേകിച്ചും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് കാരണം ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലാത്ത മുൻകാല ചോദ്യങ്ങളുടെ യാതൊരു ബാക്കപ്പും ഇല്ലാത്ത ഈ അക്കാദമിക് ഇയറിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ തുടങ്ങുക എന്ന് അത്രമേൽ അത്രമേൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന അസ്ത്രാബാച്ചിൽ ഉൾപ്പെടെ ജോയിൻ ചെയ്ത ഒരുപാട് കുട്ടികൾ നേരത്തെ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് അവർ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു തീർത്ത ചാപ്റ്റേഴ്സ് അതിലെന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്ന് വളരെ വേഗത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സോ അവർ പഠിച്ച ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എ വെരി ഓൾഡ് മാൻ വിത്ത് എനോമസ് വിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗബ്രിയൽ ഗാർഷ്യ മാർക്കേസ് എഴുതിയ ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയാണ് വളരെ രസമുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എന്നാൽ കുറച്ച് ട്രിക്കി ആയിട്ടുള്ള മാജിക്കൽ റിയലിസം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലിറ്ററി സ്റ്റൈൽ എംപ്ലോയ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു രസമുള്ള കഥയാണ് എ വെരി ഓൾ മാൻ വിത്ത് എ നോമസ് വിങ്സ് അത് അതിൻ്റെ പ്ലോട്ട് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ആ പ്ലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രം കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ പ്ലോട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് ഓൾറെഡി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നിങ്ങൾ ആ ചാപ്റ്റർ അതിൽ പെലയെ കുറിച്ച് എലിസൻ്റെ കുറിച്ച് ഓൾഡ് മാനെ കുറിച്ച് ദെൻ സ്പൈഡർ വുമണിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അവർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ അതിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഡിസ്കോഴ്സുകളെ കുറിച്ചും കുട്ടികൾക്ക് ഓൾറെഡി ധാരണയുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇൻ ദ ആറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്ലാഡിസ്ലൂസ് പിൽമൻ എഴുതിയ ഒരു മെമ്മയർ ഒരു ഓർമ്മ കുറിപ്പാണ് ഇൻ ദ ആറ്റിക് ആറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡിന്റെ മലയാളം മീനിങ് തട്ടിൻപുറം എന്നാണ് സോ ഇൻ ദ ആറ്റിക് എന്ന് വെച്ചാൽ തട്ടിൻപുറത്ത് എന്നാണ് മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല അത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കൃത്യമായ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള നടന്ന കഥയാണ് അനക്ഡോട്ടാണ് സംഭവ കഥയാണ് ബ്ലാഡിസ്ലോസ് പിൽമൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിൻ്റെ സമയത്ത് പോളണ്ടിലെ വാർസോ എന്ന് പറഞ്ഞ അവരുടെ ക്യാപിറ്റലിൽ അവരുടെ തലസ്ഥാനത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള മ്യൂസീഷ്യൻ്റെ പിയാനിസ്റ്റിൻ്റെ പേരാണ് സോ അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പാണ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ നമുക്ക് ഇൻഡ് ആറ്റിക്കിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ആൻഡ് ഹി വാസ് എ ജൂ അദ്ദേഹം ഒരു ജൂത മതക്കാരനായ ആളായിരുന്നു സോ എന്തൊക്കെയാണ് അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ സ
സ്പീച്ച് തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫ്രണ്ട്സ് റോമൻസ് കൺട്രിമെൻ ലെൻ മി യുവർ ഇയേഴ്സ് ഐ കം ടു ബറി സീസർ നോട്ട് ടു പ്രൈസ് ഹിം അത് നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് അസ്ത്രാബാച്ചൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചാപ്റ്റർ എടുത്ത് പഠിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലൊക്കെ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചോദ്യം നിങ്ങൾ ഇതുവരെ അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള നിങ്ങളത് ആരംഭിക്കാനുള്ള സമയം അതിക്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഉറപ്പായിട്ടും അസ്ത്രാബാച്ചിലെ കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെ ക്ലാസ്സുകൾ ഓൾറെഡി കാണുന്ന കുട്ടികൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാനും നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കുകൾ അറിയിക്കാനും ഒന്നും മറന്നു പോകരുത് ആൻഡ് ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ ഏതാണ് എ വെരി ഓൾഡ് മാൻ വിത്ത് എനോമസ് വിങ്സിൻ്റെ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വീഡിയോ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ചാനൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലൈവായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എ വെരി ഓൾഡ് മാൻ വിത്ത് എനോമസ് വിങ്സ് സൈലം എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ അവൈലബിൾ ആണ് അത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഫോളോ അപ്പ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആപ്പിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം വെൽക്കം ചെയ്യണം എങ്ങോട്ടേക്ക് ജൈലത്തിൻ്റെ അസ്ത്രാ ബാച്ചിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ലേറ്റായി എന്നുള്ള പേടി ഒന്നും വേണ്ട ഓൾറെഡി ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ അവിടെ കൃത്യമായിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇനി ചിലപ്പോൾ അടുത്തൊരു റൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ആ ക്ലാസ്സുകൾ വീണ്ടും ഒരു തവണ കൂടെ ലേറ്റ് ജോയിനീസിന് എടുത്തു കൊടുക്കാൻ സാധ്യതയൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് വൈകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കം ജോയിനേഴ്സ് നമുക്ക് ഈ അക്കാദമിക്ക് ഒരു ഗംഭീരമായ അക്കാദമിക്ക് ഇറക്കി മാറ്റാം സോ താങ്ക് യു എവ്രി വൺ ദിസ് ഇസ് നാസൽ ഫാർദീൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം നാച്ചസ് സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്ര